ലക്ഷ്മീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വിനായക ചതുർത്ഥി ആശംസകൾ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല നെയ്യുള്ള നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടു കടൽമാവ് അഥവാ ഗ്രാം ഫ്ലോർ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് ഗീ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കാൽ കപ്പ് ഗീയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടൽ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി വരണം ഇത് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആയി പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ അധികം ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് അധികം ബ്രൗൺ ആവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ മൈസൂർ പാക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഡിലീഷ്യസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഈ മൈസൂർ പാക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ മാറാതെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുമാതിരി വിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പുള്ള ഗ്രാം ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് കട്ടയൊക്കെ മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റി വേണം നമ്മൾ ഈ മൈസൂർ പാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കടൽ മാവ് പൊടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരുന്ന അര കപ്പോളം നെയ്യ് ഞാനത് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നല്ല മെൽറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കട്ട ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ മൊത്തം നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേണം ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കട്ട ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ആ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന് നല്ല സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നോ എന്ന് നോക്കണം അതാണ് ഈ ഷുഗർ മെൽറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈസൂർ പാക്ക് ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിന് സ്ട്രെങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയോ എന്ന് ഒരു കുറച്ച് സ്ട്രെങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ നമ്മളുടെ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നോ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സ്ട്രിങ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ നേരത്തെ കലക്കി വച്ചിരുന്ന കടൽ മാവും നെയ്യും കൂടെയുള്ള മിശ്രിതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട കട്ട ഇല്ലാതെയാണ് ആ കടൽ മാവും നെയ്യും കൂടെയുള്ള മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ വ
ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള നെയ്യ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് മൊത്തം അരക്കപ്പ് നെയ്യാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് കൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സിലൊക്കെ മൈസൂർ പാക്ക് പോലെ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വിറ്റ് വരും ആ സമയമാണ് ഈ മൈസൂർ പാവ് എൻ്റെ ഇത് റെഡി ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുവരെ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇളക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മൈസൂർ പാക്കിന് നല്ല ടേറേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ചില കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന മൈസൂർ പാക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് മൈസൂർ പാക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം നെയ്യ് കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ കടലമാവും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എന്താ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ വിനായക ചതുർത്ഥിക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം വെളിയിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് റെഡി ആവത്തുള്ളൂ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിലാവണം അപ്പോഴാണ് ഇത് റെഡി ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചിരണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഡോ ഏകദേശം റെഡിയായി നമുക്കിത് ഒരു മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോയതിനാൽ ഒഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സും കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിക്കാനും ഇത്തിരി താമസിച്ചു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോഴേ ആ നല്ല ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൈസൂർ പാക്ക് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെയധികം ഡിലീഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് നല്ല എളുപ്പവുമാണ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ആദ്യം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നതായിരിക്കും താങ